നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോളിനോമിയൽസ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പോളിനോമിയൽസ് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നയൻത്തിലൊക്കെ എന്താ പഠിച്ചത് എന്താണ് പോളിനോമിയൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോളിനോമിയൽ അല്ലേ എന്താണത് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ എക്സ്പ്രഷൻ വിത്ത് വിത്ത് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് കോയിഫിഷ്യൻസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ദ അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കോയിഫിഷ്യൻസും ഒക്കെയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് എൻ്റെ പോളിനോമിയൽ അപ്പോൾ പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പഠിച്ചു പി ഓഫ് എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അവിടെയും പഠിച്ചതാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എന്താ ഒരു പോളിനോമിയൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്കെ ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണല്ലേ സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇതിനകത്ത് ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണ് ടു അല്ലേ സോ ഡിഗ്രി ഈസ് ഓൾസോ ടു അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒരു പോളിനോമിയലിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ അപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ ഉള്ളത് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയും ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലീനിയർ മീൻസ് എന്താ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഫോമിൽ വരുന്നത് അതായത് ഡിഗ്രി ഓഫ് വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിനോമിയൽ വൺ ആണ് ലീനിയർ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിനോമിയൽ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കും ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ലീനിയർ മീൻസ് എപ്പോഴും വൺ ആണ് ഓക്കെ ലീനിയർ റിലേറ്റഡ് ടു ലൈൻ ദാറ്റ് ഓസ് വൺ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എത്രയായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി കോഡ്രാറ്റിക് ഉണ്ട് കോഡ്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് കോഡ്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഫോമിലായിരിക്കും അതായത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി വേറൊന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ലീനിയർ കോഡ്രാറ്റിക്ക് ക്യൂബിക്ക് ക്യൂബിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിനോമിയൽ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെത് അതായത് എ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി അതാണ് എന്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിനോമിയൽ ത്രീ വരുമ്പോൾ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ഇനി ഓക്കെ കൺസിഡർ ദിസ് പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ ഈ പോളിനോമിയലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഒരു പി ഓഫ് ടു കാണാം പി ഓഫ് ടു എങ്ങനെ കാണാം ടു എന്നുള്ള വാല്യു ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിലെല്ലാം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പി ഓഫ് ടു കിട്ടാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ മൈനസ് ടെൻ വരും ഇത് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സിക്സ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതും ഇതും കൂടി ക്യാൻസലായി പോയി മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് ഓർത്താലും മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇച്ചിരി കൂടി നല്ലത് ഇതും കൂടി ക്യാൻസലായപ്പോൾ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ഓഫ് ടു എന്നുള്ളത് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ എടുത്ത് നോക്കാം പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് പി ഓഫ് ടി ടു എന്ന് കിട
അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് ഒരു ഡെഫിനിഷനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ സീറോ ഓഫ് എ കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ റിയൽ നമ്പർ കെ ഈസ് സെഡ് ടു ബി സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഇഫ് പി ഓഫ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു പി ഓഫ് കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം പോളിനോമിയൽ കെ ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഇത് ഈ കെ ആണ് സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ആ പി ഓഫ് എക്സിൽ പി ഓഫ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കെ ഈസ് കോൾ ദ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി സോ ഈ ഇക്വേഷനിലെ ഒരു സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഒരു ഇക്വേഷന് മോർ ദാൻ വൺ സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു പി ഒ ഫോറും കൂടി കണ്ടു നോക്കാം പി ഒ ഫോർ കാണുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പോഴും എന്താ കിട്ടുക സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോസ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എന്തൊക്കെയാണ് മൈനസ് വണ്ണും ഫോറും മൈനസ് വണ്ണും ഫോറുമാണ് ഈ ഇക്വേഷനിലെ ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോസ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുള്ള് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് പഠിക്കും ലീനിയർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ എന്താ ഈ സീഡി സീറോസ് ഓഫ് പോളിനോമിയൽ പിന്നെ കോഡ്രാറ്റിക്കിൻ്റെത് ക്യൂബിക്കിൻ്റെത് ഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എന്ന് ഒരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ട് ആ പോളിനോമിയലിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുത്ത പി ഓഫ് ടുവും പി ഓഫ് ത്രീയും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത വാല്യൂ ഈസ് കാൾ ദ സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ ഇതിനാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഇതിൽ ഫോർ രണ്ടിനും സീറോ കിട്ടി സോ ദീസ് ആർ ദ സീറോസ് ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ നമ്മളെ ജന ജോമെട്രിക്കലി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലീനിയർ ഇക്വേഷനെ അതായത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജോമെട്രിക്കലി ചെയ്യാമെന്നാണ് ജോമെട്രിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കലി ജോമെട്രിക്കലി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ലീനിയർ അല്ലേ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം എപ്പോഴായാലും ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷന് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഗ്രാഫായിട്ട് അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്ന് എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും വേണം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു മൈനസ് ടു കൊടുത്ത് നോക്കാം ആദ്യം മൈനസ് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുത്താൽ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്ത് നോക്കണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വൈ വൈ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ അല്ലേ വരാ മൈനസ് വൺ ഇനി ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്താലോ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൈയുടെ വാല്യൂ ഒരു പെയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പെയർ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ പിന്നെ ടു സെവൻ ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ടത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും അതാണ് ഈ വൈ ഈക്വൾ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷനെ എന്താണ് ലൈൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഒരു ലൈൻ എങ്കിൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ എങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലെ എഴുതാം എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന
ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആയത് കാരണം അത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പാരബോള കിട്ടിയേനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സർക്കിൾ കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ഓരോ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചും നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏത് കറുവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എക്സിനൊരു വാല്യൂ വൈ കൊടുക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക ദെൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ആ രണ്ട് പേരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ രണ്ട് എക്സ് വൈ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു വൈയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ഏതാ പോയിൻ്റ് ഇതല്ലേ പോയിൻ്റ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഏതാണ് ടു സെവൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു വൈയുടെ വാല്യൂ സെവൻ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ഏത് പോയിൻ്റാണോ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ അപ്പോൾ എന്തിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കിട്ടും ഇല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ മൈനസ് വണ്ണിനും മൈനസ് ടുവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ആ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ അല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ബി ബൈ എ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫോമുല മൈനസ് ബി ബൈ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് മൈനസ് ബി ബൈ എ മൈനസ് ത്രീ ബൈ എ ടു അല്ലേ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ വണ്ണിനും ടുവിനും ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും നമുക്കത് തന്നെയല്ലേ കിട്ടിയത് ഒരു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു കോമ സീറോ അതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി ഇങ്ങനെ വേണം സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക ആ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ എവിടെയാണോ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അല്ലാതെ സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ നോക്കിയാലും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ അത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിക്കലി ലീനിയർ ഒക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ജോമെട്രിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ആ ലൈൻ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ സീറോ ഓഫ് ആ പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോ ഓഫ് പോളിനോമിയൽ എങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കലി കിട്ടുന്നത് ആ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എവിടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇക്വേഷനും കൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ബി ബൈ എ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ആ പോയിൻറ്റും കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണേ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ടു സെവൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ഏതാന്ന് അറിയാനൊക്കെയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഡോട്ട് ഇട്ട ശേഷം അവിടെ പോയിൻറ്റും കൂടി വരയ്ക്കുക പോയിൻറ്റും കൂടി റൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു പോളിനോമിയൽസ് ആണ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേരിയബിൾസും കോൺസ്റ്റൻറ്റും കൊണ്ടുള്ള ഉള്ളൊരു കൂടെ ഉള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും പോളിനോമിയൽ തന്നെ പല ടൈപ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ ഡിഗ്രി അനുസരിച്ച് പോളിനോമിയലിലെ ഏതാ ഓരോ ടേ നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി പറയുക അത് ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും കോഡ്രാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ടു ആയിരിക്കും ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താ നമ്മുടെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോം ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ആണ് പിന്നെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിൻ്റെത് ക്യൂബിക്കിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ എ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഇ ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ എക്സ് പ്ലസ് ഡി എന്നായിരിക്കും